ചാവുകളിലെ വെള്ളത്തിലെ ഉപ്പിന്റെ അംശം വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഡെൻസിറ്റി അഥവാ സാന്ദ്രതയും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും വസ്തുവിനെ തൂക്കിയപ്പോൾ ഡയലിൽ മുന്നൂറ് ഗ്രാം എന്ന് കാണിക്കുന്നു ബീക്കറിലേക്ക് നോക്കൂ എന്താണ് കാണുന്നത് ഹലോ എവരുവൺ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വോളിയം അഥവാ വ്യാപ്തം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും വ്യാപ്തം എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ വിശദമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതുപോലെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള മറ്റൊരളവായ ഡെൻസിറ്റി അഥവാ സാന്ദ്രത എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നതെന്നുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായ സ്വാഗതം ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് വരാം കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഒരേ സൈസുള്ളതും ഐഡന്റിക്കലുമായ രണ്ട് വസ്തുക്കളാണ് ഇതിൽ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഈ വസ്തു ഒരു സ്പോഞ്ച് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതും എന്നാൽ റോസ് നിറത്തിലുള്ള ഈ വസ്തു ഒരു വർക്ക് ഷോപ്പ് മെറ്റീരിയലുമാണ് രണ്ട് വസ്തുക്കളും ഐഡന്റിക്കൽ ആയതിനാൽ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് വ്യാപ്തം കണക്കാക്കുന്നതിനായി ഇതിൻ്റെ വശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം ഇതാണ് വസ്തുവിൻ്റെ ലെങ്ത് അഥവാ നീളം അതുപോലെ ഹൈറ്റ് അഥവാ ഉയരം അതുപോലെ ബ്രത്ത് അഥവാ വീതി ഈ ചതുരക്കട്ടയുടെ വശങ്ങളുടെ അളവുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വ്യാപ്തം കണക്കാക്കാം അളക്കുമ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ദീർഘ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള കട്ടയുടെ നീളം ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും വീതി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും അതുപോലെ ഹൈറ്റ് അഥവാ ഉയരം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും കിട്ടുന്നു ഐഡന്റിക്കലായ രണ്ട് ദീർഘ ചതുരങ്ങളുടെ ലെങ്ത് ബ്രത്ത് ഹൈറ്റ് എന്നീ അളവുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞുവല്ലോ ഇനി അവയുടെ വോളിയം അഥവാ വ്യാപ്തം കണക്കാക്കാം എങ്ങനെയാണ് വ്യാപ്തം കണക്കാക്കുക വ്യാപ്തം അഥവാ വോളിയം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് അതായത് എൽ ഇൻ ടു ബി ഇൻ ടു എച്ച് അളന്നെടുത്ത നീളത്തിന്റെ അളവ് എൽ ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ബി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ എച്ച് രണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബിൽ കിട്ടിയ ഉത്തരത്തെ മീറ്റർ ക്യൂബിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഇൻ ടു ടെൻ പവർ മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് സീറോ 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 സിക്സ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ വ്യാപ്തം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടും തുല്യമാണെന്ന് കാണുന്നു ഇനി അടുത്തതായി ഇവയുടെ മാസുകൾ പരിശോധിക്കാം മാസ് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ആണ് ആദ്യമായി ഈ വർക്ക് ഷോപ്പ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മാസ് പരിശോധിക്കാം വസ്തുവിനെ തൂക്കിയപ്പോൾ ഡയലിൽ മുന്നൂറ് ഗ്രാം എന്ന് കാണിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ വർക്ക് ഷോപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഇസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഇനി നമുക്ക് സ്പോഞ്ച് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് പരിശോധിക്കാം ഡയലിൽ മുപ്പത് ഗ്രാം എന്ന് കാണിക്കുന്നു പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെയും മാസ് വ്യാപ്തം എന്നിവ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഈ പട്ടിക പൂരിപ്പിക്കാം പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പട്ടികയിൽ സ്പോഞ്ച് ബ്ലോക്ക് അതുപോലെ വർക്ക് ഷോപ്പ് മെറ്റീരിയൽ എന്നീ രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെയും വോളിയം മാസ് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പട്ടികയിൽ നിന്നും രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെയും വോളിയം അഥവാ വ്യാപ്തം തുല്യമാണെന്നത് വ്യക്തമാണല്ലോ എന്നാൽ മാസ് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് കാണുന്നു മാസ് വോളിയം എന്നീ രണ്ട് അളവുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മാസ് ബൈ വോളിയം എന്ന ഒരു പുതിയ അളവ് അടുത്ത കോളത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ മാസ് ബൈ വോളിയം എന്ന ഈ അളവിനെയാണ് ഡെൻസിറ്റി അഥവാ സാന്ദ്രത എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് വ്യാപ്തത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവിനെയാണ് സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം That is, mass per unit volume of a substance is termed as density. It is represented by D or Rho. That is, it is not the same thing as D or Rho. It is not the same thing as D or Rho. It is not the same thing as D or Rho. It is not the same thing as D or Rho. It is not the same thing as D or Rho. നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം മറ്റൊരു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ ഒരു ബൗളിനകത്ത് അല്പം കറോസിൻ അഥവാ മണ്ണെണ്ണ എടുത്തിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു ബൗളിനകത്ത് അത്ര തന്നെ അളവിൽ അതേ വ്യാപ്തത്തിൽ അല്പം പ്യുർ വാട്ടർ അഥവാ ശുദ്ധമായ വെള്ളവും എടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ ആ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ ഒരു ബീക്കറിലേക്ക് കലർത്തുന്നു ആദ്യമായി ശുദ്ധ വെള്ളത്തെ ബീക്കറിലേക്ക് എടുക്കുന്നു അതിലേക്ക് കറോസിൻ അഥവാ മണ്ണെണ്ണയും കലർത്തുന്നു ബീക്കറിലേക്ക് നോക്കൂ എന്താണ് കാണുന്നത് രണ്ട് പാളികളിലായിട്ട് രണ്ട് പദാർത്ഥങ്ങളും നിൽക്കുന്നു
അതിനാൽ സാന്ദ്രതയും കൂടുതലാണ് സാന്ദ്രത കൂടുതലുള്ള വെള്ളം താഴെയും സാന്ദ്രത കുറവുള്ള മണ്ണെണ്ണ മുകളിലുമായി നിൽക്കുന്നു ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഡെൻസിറ്റി അഥവാ സാന്ദ്രത എന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായി എങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് കണക്കാക്കാം ഡെൻസിറ്റി കണക്കാക്കുന്നത് ഡെൻസിറ്റി സീക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം എന്ന സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ചാണല്ലോ എങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വോളിയം മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് സോ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസിനകത്ത് ശുദ്ധമായ വെള്ളവും രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസിനകത്ത് അല്പം ഉപ്പും എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇനി ഒന്നാമത്തെ ഗ്ലാസിനകത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്ന ശുദ്ധ വെള്ളത്തിൻ്റെ അതേ അളവിൽ രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസിനകത്ത് നമുക്ക് ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ അഥവാ ഉപ്പു ലൈന് തയ്യാറാക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസിനകത്ത് ശുദ്ധ വെള്ളവും രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസിനകത്ത് അതേ അളവിൽ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ അഥവാ ഉപ്പു ലൈനയും തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ മുട്ടയെ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ശുദ്ധ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടു നോക്കാം മുട്ട താഴ്ന്നു പോകുന്നതായി കാണുന്നില്ലേ ഇനി അതേ മുട്ടയെ എടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ്സിലെ ഉപ്പു ലായനിയിലേക്ക് താഴ്ത്തി നോക്കാം മുട്ട പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു ഇതെന്തൊരു കൗതുകം എന്താണ് ഇതിന് പിന്നിലെ കാരണം രണ്ടിനകത്തും ദ്രാവകങ്ങളുടെ അളവുകൾ തുല്യമാണെങ്കിലും ഈ പാത്രത്തിനകത്ത് ഉപ്പു കൂടിയുള്ളതിനാൽ മാസ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നതിൽ സംശയമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാന്ദ്രതയും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഉപ്പു വെള്ളത്തിന് അഥവാ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷന് സാന്ദ്രത കൂടുതലായതിനാലാണ് മുട്ട ഉപ്പു വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഇതേ കാരണം കാണിക്കുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വളരെ ആശ്ചര്യമുളവാക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡെഡ്സി അഥവാ ചാവുകടലിലെ വെള്ളത്തിൽ ഒരാൾ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ചാവുകളിലെ വെള്ളത്തിലെ ഉപ്പിൻ്റെ അംശം വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഡെൻസിറ്റി അഥവാ സാന്ദ്രതയും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ഉദാഹരണത്തിലെ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ അഥവാ ഉപ്പു ലായനിയിൽ മുട്ട പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് പോലെ ചാവുകടലിലെ വെള്ളത്തിന് സാന്ദ്രത കൂടുതലായതിനാൽ ആളുകൾ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു